ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மாணவன் ஆசிரியர் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோ வந்து என்ன பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் க்ரோத்னா வந்து என்ன டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் பார்த்தோம் வளர்ச்சினா என்ன முன்னேற்றம்னா என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன கொஸ்டின் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டினே சொல்லலாம் குழந்தைகளோட வளர்ச்சியில் வந்து மிக முக்கிய பங்கு வைப்பது மரபா சூழ்நிலையா என்ற கருத்தை வந்து நியாயப்படுத்துக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினை பற்றி நல்லா ப்ரீஃபாக வந்து இந்த பிடிஎஃப்பில் வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த பிடிஎஃப்போட லிங்க் உங்களுக்கு வேணா கீழே வந்து என்னோட பிளாக் வீடியோ இருக்குது அந்த பிளாகில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மாணவன் ஆசிரியர் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் இவற்றிற்கான வேறுபாடு வந்து பார்த்தோம் ஸோ அந்த வேறுபாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்க்க போகிறோம் குழந்தைங்களோட வளர்ச்சி பருவத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் நேம் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் குழந்தைகளோட வளர்ச்சியில் மிக முக்கிய பங்கு வைப்பது மரபா சூழ்நிலையா உன்னுடைய கருத்தை நியாயப்படுத்துக்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு குழந்தையோட வளர்ச்சியில் மரபும் சூழ்நிலையும் எந்த அளவு பங்கு வகிக்கிறது எப்படி என்னான்னு அந்த கொஸ்டின் வந்து டைவெட் பண்ணி மாற்றி கேட்பாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நான் ஒன்று ஒன்றா வந்து உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தயவு செஞ்சு எல்லாம் பேரும் லிசன் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மரபு என்பது ஒருவனிடம் இடம்பெற்றுள்ள பிறப்பால் தோன்றிய தனித்த தன்மைகளின் ஒட்டுமொத்த நிலையினை குறிப்பிடுகிறது ஸோ மரபுங்கிறது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி வந்து மரபு பண்புகள் கடத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாயிடம் இருந்தும் தந்தை வழியிலிருந்து தான் பார்த்திங்கன்னா மரபு பண்புகள் வந்து கடத்தப்படும் ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மரபு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிறப்பின் போது ஒரு குழந்தை தனது பெற்றோர்களிடம் இருந்து பெறுகின்ற உடற்பண்புகள் அனைத்தும் மரபு நிலைக்கு உட்படுத்தப்படும் சரிங்களா பெற்றோர்களிடம் தான் பார்த்திங்கன்னா மரபு பண்பு வந்து கடத்தப்படுகிறது இப்போ ஆண்களில் இருக்கிற மரபணவும் பெண்ணில் இருக்கிற மரபணும் ரெண்டு இணைவதன் மூலமாக தான் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து உருவாகும் ஸோ அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருடைய மரபணுக்கள் மூலமாக வந்து தான் பண்புகள் கடத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடற்கூறு பண்புகள் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்தும் மரபுக்கு உட்பட்டதாகும் உயிரியல் ரீதியாக குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோர்களிடம் இருந்து பெறக்கூடிய அனைத்து நிலையின் ப பண்பின் பால் பட்டது சரிங்களா உயிரியல் ரீதியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தாயிடம் இருந்து தந்தையிடம் பெறுகிறதா மரபு இந்த மரபை வச்சு தான் பார்த்திங்கன்னா குழந்தையோட பண்பை வந்து தீர்மானிக்குது சரிங்களா ஸோ பிறப்பில் குழந்தைகள் தனது பெற்றோர்களின் மூலக்கூறு பண்புகளான என்னென்ன மூலக்கூறு பண்புகளை வந்து கடத்துது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தோளோட நிறமாக இருக்கலாம் கண்ணிமையாக இருக்கலாம் உடல் அமைப்பு முடியின் நிறம் கண்ணின் நிறம் ஆகியவற்றை உடற்கூறுகளான மனோபாவம் நுண்ணறிவு போன்றவை பெற்று திகழ்கிறது ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த குழந்தை பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அவங்க அம்மா மாதிரியே இருக்குது அம்மாவோட கண் அம்மாவோட மூக்கு அம்மாவோட வாய் அப்பாவோட குணம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்த்திங்களா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த புக்கு வந்து நான் எதை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னு பார்த்திங்கன்னா நாகராஜன் சாரோட புக்கு நீங்கள் தமிழ் மொழிக்குமே சரி இங்கிலீஷ் மொழிக்குமே சரி அந்த புக்கை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் நான் அந்த புக்கில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நான் எழுதலை இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நோட்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகள் பெற்றோரை ஒத்திருப்பதற்கு மரபு வழி காரணங்களே காரணமாக அமைகின்றன ஸோ குழந்தைகள் வந்து பெற்றோரை வந்து ஒத்திருப்பது பார்த்திங்கன்னா மரபு வழி காரணங்கள் தான் ஸோ இப்போ நாகராஜ் சரோட புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டென்ட் மாதிரி அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க குழந்தைகளோட வளர்ச்சியில் மிக முக்கிய பங்கு வைப்பது மரபா சூழ்நிலையா அப்படின்பாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழியிலிருந்து முட்டை வந்ததா முட்டையிலிருந்து கோழி வந்ததா என்பதற்கு ஏற்ப போலவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அழகாக நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே வந்து கொடுக்கல நான் அந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பேஜ் என்பது கொடுத்துருப்பேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நீங்கள் சாரோட புக்கை ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த நோட்ஸை ஒரு தடவை படிச்சுக்குவாங்க அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சூழ்நிலை ஸோ சூழ்நிலை காரணிகள் வந்து எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தையை வந்து தீர்மானிக்குது சூழ்நிலையில் வந்து எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட துலங்களுக்கு தூண்டலை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூழ்நிலை என்பது ஒருவன் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை அவனை
ஒட்டுரக செடிகளில் உருவாக்கும் சோதனை இது புக்கில் பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் போய் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க நான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கால்டன் ஆய்வுன்னு ஒன்று இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா டெட் எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்பாங்க கால்டன் ஆய்வில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்டன் வந்து எத்தனை பெற்றோர்களை வந்து எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த கால்டன் ஆய்வு வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எட்நூறு ஆங்கில குடும்பங்களை வந்து அவர் ஆராய்ச்சி செய்கிறார் யாருனா கால்டன் சரிங்களா அதில் வந்து தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு பேர் வந்து மேதையாக இருக்கிறாங்க ஜீனியஸாக இருக்கிறாங்க ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேர் வந்து புகழ் மிக்கவர்களாக இருக்கிறாங்க திறன் வாய்ந்தவர்களாகவும் இருக்கிறாங்க ஸோ மீண்டும் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு சாதாரண குடும்பங்களில் ஆராய்ச்சி செய்யும் போது அதில் நாலு பேர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மேதையாக இருக்கிறாங்க ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா கால்டன் ஆய்வு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது குழந்தைகளோட வளர்ச்சியும் சூழ்நிலையும் வர ஒரு ஒரு கண்டென்ட் மாதிரி இது சரிங்களா இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க மறக்காத நம்ம மாணவன் ஆசிரியர் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலையோட வகைகள் இப்போ சூழ்நிலை பார்த்துட்டோம் சூழ்நிலையோட வகைகள் என்னென்ன இருக்குது ஸோ புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து புரியணும் கோசரம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டேப்லர் கால மாதிரி போட்டிருக்கேன் கட்டம் போட்டு எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ சூழ்நிலையின் வகைகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இயற்கை சூழ்நிலை சமூக சூழ்நிலை அரசு சூழ்நிலை பண்பாட்டு சூழ்நிலை இப்போ இயற்கை சூழ்நிலைனா ஒரு இயற்கை சூழ்நிலை குழந்தை வந்து எப்படி இருக்கும் நல்ல காற்றோட்டத்தை விரும்புவோம் வெளிச்சம் வீட்டமைப்பு தூய்மை நிலை தட்பவெப்ப நிலை குடிக்கும் நீர் உண்ணும் உணவு ஸோ இதான் பார்த்தோன்னா இயற்கை சூழ்நிலை இந்த இயற்கை சூழ்நிலையோட குழந்தை வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்றி வளரும் அடுத்து சமூக சூழ்நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர் உறவினர் தெருவில் உள்ள மக்கள் உடன் பழகும் நண்பன் வீடு பள்ளி கடற்கரை சினிமா செய்தி நிலையம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து எப்படி அவங்கள பார்த்து கட்டு க அவங்க நடத்தையை பார்த்து எப்படி கட் கற்றுக்குது எப்படி பண்புகளை வந்து பெறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அடுத்து வந்து அரசு சூழ்நிலை அரசு சூழ்நிலைனா வாழ்க்கை முறை வந்து எப்படி வாழ்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து உற்று நோக்கும் வாழ்க்கை நெறிகளின் உண்மை நியாயமாக நடந்துக்கணும் நேர்மையாக இருக்கணும் நீதி ஒழுக்க நெறி கோட்பாடுகள் இதை இதை புரிஞ்சு நடந்துக்கணும்னு சொல்லி அரசு சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து உணர்த்தும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பண்பாட்டு சூழ்நிலை இலக்கியம் கலை பழக்க வழக்கங்கள் லட்சியங்கள் இதான் பார்த்தீங்கன்னா பண்பாட்டு சூழ்நிலைகள் ஸோ குழந்தைகளோட வளர்ச்சியில் வந்து மரபு பங்கு வைக்கிறதா சூழ்நிலை பங்கு வைக்கிறதா அப்படின்னு அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப்பில் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மரபு நிலை பகுப்பு இந்த மரபு நிலை பகுப்பு பார்த்தீங்கன்னா சார் சாரோட புக்கில் வந்து டீட்டெயிலாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு புரியுது கோஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கிறேன் பெற்றோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை பண்புகள் தாத்தா பாட்டியிலேருந்து எப்படி பண் மரபு பண்புகள் வருதுன்னா ஒன் சரிங்களா முப்பாற்றர் முப்பாட்டில் வந்து ஒன் பை சரிங்களா அதே மாதிரி முந்தைய தலைமுறை மூதாதையர்களிடமிருந்து பண்பு வந்து எட்டு சதவீதம் வந்து கடத்துது ஸோ மரபுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா மரபு நிலை பகுப்பாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளாஸிஃபிகேஷன் போட்டு எழுத நம்ம தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் பெற்றோர்களிடமிருந்து எவ்வளோ மரபு பண்பு குழந்தைக்கு கடத்துது அந்த பெற்றோர்களிருந்து என்ன பண்பு வந்து என்ன ஜீன் வந்து அவங்களை வந்து நிர்ணயிக்குது ஸோ அந்த பெற்றோர்களிருந்து எப்படி வந்து பண்பு கடத்தினா ஒன் பை ஃபோர் அதே மாதிரி முப்பாட்டன் முப்பாட்டிலேருந்து எவ்வளோ ஒன் பை எயிட் முந்தைய தலைமுறைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எயிட் ஸோ பண்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய் மட்டும் தந்தையிடம் மட்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பண்புகள் வந்து கடத்தப்படாது முந்தைய தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறையிலேருந்து இந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் எஃப் ஜீரோ ஜென்ரேஷன் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பண்புகள் வந்து கடத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மரபு நிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ குழந்தைகளோட வளர்ச்சியில் கடைசியாக நீங்கள் வந்து கன்க்ளூஷன் இப்படி எழுதுங்க குழந்தைகளோட வளர்ச்சியில் மிக முக்கிய பங்கு வைப்பது மரபா சூழ்நிலையா என்ற கேள்விக்கு விளக்கம் கிடைத்துள்ளது குழந்தைகளோட வளர்ச்சியில் மிக முக்கிய பங்கு அமைப்பது மரபு காரணிகளும் சூழ்நிலை காரணிகளும் மட்டுமே ஒரு குழந்தையோட பண்புகளை தீர்மானிப்பது மரபு குழந்தை வளரும் அந்த தன்மையினை நிர்ணயிப்பது சூழ்நிலை ஸோ இந்த இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்து குழந்தையுடைய வளர்ச்சியினை பெரும் பங்கு வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இப்படி கன்க்ளூஷன் எழுதிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காத லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா என்னோட பிளாகில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க கீழே என்னோட பிளாக் வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ த